रास्तों पर गति की सीमा है परीक्षा में समय की सीमा है पर सोच सिर्फ एक सोच है इसकी कोई सीमा नहीं है श्रेष्ठ सोचिए और श्रेष्ठ बन जाइए देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से तो तारीख आज इक्कीस सितंबर दो है दिन शनिवार का है आज के दिन हम उपस्थित हैं बेंगलोर में कल हैदराबाद और 23 और 24 तारीख को हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे मुंबई शहर में अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा कर सकते हैं अब बात करते हैं विशेष उपाय की यानी कि आज के राशिफल में हम बात करने वाले हैं कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता कैसे है तो अब इसी के लिए जो जानकारी है वो इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं बात करें पंचांग तो संबंध दो का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है चतुर्थी तिथि रहेगी शाम को छह बज के चौदह मिनट तक जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी भरणी नक्षत्र रहेगा मेष राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे राहु काल का समय आज के दिन सुबह के नौ बजे से लेकर साढ़े बजे तक है शुभ चौकड़िया मुहूर्त दोपहर में एक बज के मिनट से तीन बज के मिनट तक रहने वाला है दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा तो पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और इसके परिहार के लिए उड़द का उपयोग करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की आश्रय योग शश महापुरुष योग सुनफा योग समयोग उभैचर योग काहल योग शंख योग भारतीय योग इन सभी राजयोगों का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है अगर आप भी ये जानना चाहते हैं खास तौर पे अपने बच्चों के लिए कि उनकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं किन रत्न को वो धारण कर सकते हैं किस रुद्राक्ष को वो धारण कर सकते हैं आने वाले समय में क्या उनको उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं तो वहीं पर क्या दशा आएगी जिससे कि उनके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा इन सभी की जानकारी आपको संपूर्ण राजयुग जन्म पत्रिका में मिलती है और संपूर्ण का मतलब ये है जहां पर अंक ज्योतिष लाल किताब वेदिक ज्योतिष के साथ में आपको संपूर्ण राजयोगों का अपनी कुंडली में विवरण मिल जाता है चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में यानी कि राशि भाव में शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ठरी डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन 100 परसेंट पॉजिटिव और ये समय दोनों हाथ से कमाने का है अपने काम के अंदर सफलता प्राप्त करने का है ऐसे समय में लक फैक्टर सबसे स्ट्रांग है कॉन्फिडेंस तो है जो है पर ऐसे में कॉन्फिडेंस को लक का साथ मिल जाना ये काफ़ी ऐसे दरवाजे आपके लिए खोल सकता है जो अभी तक आपके लिए बंद किए गए थे क्या ये कहा जाए कि कंपटीशन ने आपके रास्ते जो रोक दिए थे वो इस समय में आप स्वयं अपने लिए खोल बैठेंगे दिन कमाने के लिए शानदार है तो वहीं पे नौकरी पेशा इंसान है तो आपको भी कहूँगा कि यहाँ पर खास तौर पे अगर अपने सीनियर्स का सपोर्ट चाहिए है या फिर कोई काम सीनियर से निकलवाना है तो आगे बढ़ करके मांग के देखिए आपको इस समय में इनकार करना उनके लिए असंभव होने वाला है यात्रा से भी लाभ कमाएंगे तो वहीं पर यंगस्टर्स खास तौर पर ऐसे समय में अगर आज के दिन कोई टूर्नामेंट खेल रहा है या फिर कोई एग्जाम देने जा रहा है तो ऐसे में आज का दिन शानदार आपके लिए बन जाएगा जो काम करने वाले हो बड़ी आसानी से ब्रीज थ्रू कर जाओगे जो पेपर सामने है वो लगेगा कि पूरा पूरा पहले ही सॉल्व कर चुके हो तो वहीं स्पोर्ट्स पर्सन भी आज के दिन जाकर के यही सोचेगा कि कैसे फिसड्डी प्लेयर सामने खड़े हैं कि उनको लेफ्ट राइट और सेंटर जिस तरीके से हराना चाहता हूँ हर तरीका मेरे लिए इस समय में मुमकिन हो चुका है रोगों से मुक्ति प्राप्त होगी तो वहीं पर ग्रहणी भी खास तौर पर ऐसे समय में आदर और सत्कार प्राप्त करने वाली है मान सम्मान में वृद्धि देखने वाली है घर परिवार में रिश्ते जो हैं वो आपके लिए इस समय में सुधरने वाले हैं लोग खास तौर पे बाहर से जो आ रहे हैं घर पे मेहमान हैं वो इस समय में आपकी बड़ी रिस्पेक्ट और आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फोर फिर बात करते हैं वृषभ राशि की तो ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा है जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में ट्वेंटी डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये बेर मिनिमम ट्वेंटी आपके लिए सपोर्टिव है खर्च बहुत ज़्यादा तो दूसरी जगह कैश को लेकर के इस समय में परेशान भी होना पड़ सकता है खास तौर पे यह देखने को मिल सकता है कि पैसे खर्चने के लिए जो अपनी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए इस समय में हाथ में कैश उपस्थित नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इसी के कारण स्ट्रेस फैक्टर जो है वो आपका बढ़ सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है 
पैसों की जो फिजूल खर्ची है घर परिवार की उसको लेकर के इस समय में आप बहुत ही ज़्यादा क्रूर शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे तो वहीं पर अपना गुस्सा घर वालों पर जाहिर करते हुए बहुत ज़्यादा कलेश की स्थिति को भी उत्पन्न कर बैठेंगे ये समय बिना सोचे समझे यात्रा करने का या कोई काम उठाने का नहीं है खास तौर पे ऐसे समय में कोई भी काम उठा लिया तो मान करके चलिए जहां पर लोगों को सौ मिलते थे आप सितर रुपए में काम करने को तैयार हो जाएंगे और खुद अपने ही तरफ से नुकसान को आमंत्रित कर बैठेंगे ये समय आपके लिए खास तौर पे आंखों की परेशानियों को भी लेकर के आने वाला है घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आप खास तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा कि डर और बेचैनी जिसे हम कहते हैं कि जी घबराता है मन घबराता है तो उन चीज़ों को लेकर के इस समय में परेशानियां आपके पास में ज़्यादा होने वाली हैं बार बार बेड रिडन जिसे कहते हैं कि बिस्तर पे जाके सो जाते हैं किसी से कोई बात नहीं करते वो इस समय में आपका रवैया हो सकता है ग्रहणी है तो आप भी थोड़ा इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अपने आसपास की महिलाओं को देख के ईर्ष्या भाव जो है वो आप में उत्पन्न होता नजर आएगा और उस चीज़ को लेकर के अपने ही लाइफ पार्टनर के साथ में वैर भाव जो है विरोध जो है वो आप करते नजर आ सकते हैं शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री फिर बात करते हैं मिथुन राशि की तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इलेवेंथ हाउस में है अष्टक वर्ग में जबरदस्त अड़तीस डॉट है और मित्र तारा का साथ 100% परसेंट पॉजिटिव तो यहाँ पे मिल ही रही है ऐसे ही समय में कोई ना कोई न्यायिक मामले को लेकर के आपको सफलता आसानी से इस समय में मिल सकती है लाइफ स्टैंडर्ड में भी इस समय में सुधार देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं सेहत को लेकर के जो परेशानियाँ चल रही थी आज के दिन डॉक्टर का परामर्श आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल सिद्ध हो सकता है या ये कहा जाए कि कोई ऐसा डॉक्टर जो सच को सच कहने की क्षमता रखता हो जो है वो सीधे तौर पर आपको बताने की क्षमता रखता हो ऐसे डॉक्टर से इस समय में मुलाकात हो सकती है वरना बाकी डॉक्टर तो सिर्फ दवाई लिखते हैं कुछ नहीं समझाते और रवाना कर देते हैं तो फाइनली यहाँ पे हेल्थ में भी सुधार देखने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग हैं खास तौर पे फैक्ट्री ओनर्स हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप इस समय में हैंडल कर रहे हैं तो बहुत शानदार स्थिति आपको यहाँ देखने को मिलेगी पेमेंट जो है वो भी आपका रिलीज होता हुआ इस समय में नज़र आ सकता है या ये कहा जाए जो शेड्यूल्ड पेमेंट है जो डीले चल रहा था वो यहाँ पर फाइनली आपको मिल सकता है पर इस फंड को बहुत संभाल करके अभी इस्तेमाल करना है क्योंकि कल के दिन आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में चंद्रमा आने वाले हैं और जो फंड आज के दिन हाथ में आए हैं वही कल के दिन बहुत आसानी से हाथों से निकल भी सकते हैं इस बात पे ध्यान दीजिएगा यंगस्टर्स खासतौर पे जो इस समय में मॉक टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं या ये कहा जाए कि कोई नई कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर रहे हैं खासतौर पर स्परिचुअल फील्ड से जो आप जुड़े हैं चाहे वास्तु हो ज्योतिष हो न्यूमरोलॉजी हो प्राणिक हीलिंग हो तो अगर इन फील्ड से आप जुड़ रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत शानदार सिद्ध हो सकता है और ख़ास तौर पे ऐसे किसी कोर्स में एनरोल करने से आपको लाभ भी मिल सकता है यहाँ पे खुशहाली घर में बनी रहेगी और हर तरीके से जो आप सोचते हो वो करने की क्षमता और हिम्मत दोनों ही आपको मिल जाएगी शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग शुभ अंक रहेगा नंबर एट फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए इस समय में चंद्रमा है टेंथ हाउस में पर यहाँ पे विपत्तारा का साथ होना अष्टक वर्ग में ट्वेंटी फाइव डॉट्स का होना ये सिचुएशन को गड़बड़ा सकता है सिचुएशन फिर भी सेवेंटी परसेंट तो आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है सेटिस्फैक्शन दे देगी कॉन्फिडेंस भी दे देगी पर उसी के साथ में अहंकार ईगो भी दे बैठेगी और इससे थोड़ा बच करके चलने की जरूरत है कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं बिना बात के खर्च कर बैठा शो ऑफ करने के लिए अपने आप का कुछ ज्यादा बखान कर दिया वो यहां पर देखने को मिल सकता है उसे थोड़ा बच करके रहिएगा बाकी दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है खास तौर पे ऐसे समय में व्यापार में कोई ना कोई आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो जॉब करते हैं खास तौर पे अगर इस समय में सीनियर्स के साथ में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं अपनी किसी प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे हैं तो चांसेस बनते हैं कि आपको इस समय में कोई ओवरसीज प्रोजेक्ट को हैंडओवर करने की यहाँ पे प्लानिंग शुरू हो जाए यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स के लिए दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा दोस्तों और मित्रों का पूरा तरीके से साथ मिलने वाला है तो खास तौर पर पिताजी के साथ में भी इस समय में संबंध बेहतर होते नजर आएंगे उनके साथ में अगर किसी बात को लेकर चर्चा करते हैं तो जहां पर गुस्सा किया जाता था आज के दिन बड़े ही प्रेम भाव से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा आपकी मदद करने का यहां पे कोशिश अवश्य करते हुए आपको आपके पिताजी नजर आने वाले हैं बात करें गृहिणी की तो ऐसे समय में अगर अपनी कोई इच्छा है खास तौर पर यहां पर किसी लग्जरी प्रोडक्ट हो घर की कोई सुख सुविधा को बढ़ाने की सोच हो तो उसको प्रकट कीजिए अपने ससुर जी के सामने अपने पिताजी के सामने बड़ी आसानी से हाँ आपको यहाँ पर मिलने वाली है शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर शुभ अंक रहेगा नंबर वन फिर बात करते हैं सिंह राशि की तो आपके लिए नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है संपत तारा का साथ अष्टक वर्ग में ट्वेंटी डॉट्स है
पर नाइन्थ हाउस का चंद्रमा खास तौर पे ऐसे समय में आपको आपके कामों में बार बार रुकावटें देने वाला है मानसिक तौर पे कंफ्यूज करने वाला है और खर्च बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं ऐसे समय में यह कहा जाए कि जो काम नॉर्मली आप बहुत आसानी से करवा लेते थे बहुत कम पैसों में करवा लेते थे फ्री में करवा लेते थे आज उस इंसान से मिलना नहीं हो पा रहा और अर्जेंट काम है तो उसी काम के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे और जो सोचते हो उसे काफ़ी ज़्यादा देने पड़ सकते हैं यहाँ पे खास तौर पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं सरकारी कर्मचारी हैं आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये समय फूक फूक के कदम आगे रखने का है अपने सीनियर से दूरी बना करके रखने का है अपनी कोई बात को लेकर के या किसी कंप्लेंट को लेकर के चले गए तो मान करके चलिए कि इस समय में आपको उनका कहर देखने का मौका मिल सकता है जो गुस्सा अभी तक छुपा हुआ था वो इस समय में सामने आ सकता है या ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे समय में काफ़ी चीज़ें जो अपने अंदर दबा रखे थे आपको नहीं बता रहे थे आपकी कमियाँ तो वो इस समय में उजागर कर बैठेंगे जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खराब महसूस हो ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा खासतौर पर महिलाएं जो हैं आप इस समय में अपने बच्चों के साथ में कैरियर को लेकर के या उनके रवैये को लेकर के अगर कोई चर्चा कर रही हैं तो ये समय खास तौर पे मतभेद उभर करके सामने ला सकता है काफ़ी ऐसी चीज़ें जो अनकहे इमोशंस थे उसको सामने प्रकट कर बैठ सकता है शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री अब बात करते हैं कन्या राशि की तो आपके लिए एट हाउस में चंद्रमा है मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में ट्वेंटी सेवन डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन सिक्सटी परसेंट सपोर्टिव है पर यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा खास तौर पे अगर पाइल्स की परेशानी है दस्त की परेशानी है पेट से संबंधित कोई परेशानी है प्रेगनेंसी है या तो फिर मासिक धर्म का समय है महिलाओं के लिए तो ये समय बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज आपको कॉशियस होकर चलना है वरना यहाँ पर फिर से हॉस्पिटल जाने की नौमत सामने आ सकती है ऐसे ही समय में नव दंपति जो है नए नई शादी जनह की हुई है आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपका जेस्चर जो है जो आपकी बात करने का तरीका है वो इस समय में अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा यही कहा जाए आपका जो सरप्राइज है जो आपने बड़ी मेहनत से जुटाया है वो इस समय में सीधे तौर पे नकारा जा सकता है घर के अंदर भी पारिवारिक माहौल इस समय में चिंताग्रस्त बन सकता है काफ़ी चीज़ों के अंदर कोई ना कोई बात को लेकर के बार बार पुरानी बात का उठा देना पुरानी किसी बात को लेकर के बार बार इस समय में चर्चा करना तो उस चर्चा से आपके कहीं ना कहीं परेशानियों को उभारना यही कहा जाए कि किसी और बात पे चर्चा हो रही थी पर आपको आप उस काम से बहुत रिलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके साथ में ये परेशानी जो है ये कलेश का वातावरण सामने लेकर के आ जाएगी काफ़ी चीज़ें जो छुपा करके बैठे थे अपने पड़ोसियों से अपने रिश्तेदारों से तो आज उनके घर पर रहने पर ये कलेश होना ये आपके लिए आपकी इज्जत के लिए भी खतरा बन सकता है लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ सकता है जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा आपको खास तौर पे कहूंगा ये समय शांति बनाए रखने का है बिना बात के कुछ कहेंगे और कहने के बाद में बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे अपने आप को मेंटली टॉर्चर करते नजर आएंगे कि ये कहा तो क्यों कहा और ये सब चंद्रमा के कारण है क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है कहा जाता है मन का कारक है ये मन विचलित कर बैठता है और मन विचलित हो जाए तो काफी ऐसी चीजें आपके मुंह से बुलवा देता है जिसको आप प्रैक्टिकली बहुत रोकने की कोशिश करते हैं शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर टू फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेवेंथ हाउस में जन्म तारा का साथ फिर भी यहाँ पे रहेगा और अष्टक वर्ग में ट्वेंटी सेवन डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पर एटी परसेंट तक पॉजिटिव ज़रूर बना रही है खाने पीने को लेकर के यहाँ पे आपकी शिकायतें खत्म होंगी यात्रा अगर कोई कर रहे हैं शॉर्ट यात्रा है खास तौर पे अपना कोई पैसा वापस लेकर के आना अपना कोई सामान दोस्त को दिया हुआ है वो वापस लेकर के आना है या किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना है तो ये अवश्य ही आपके लिए सुखद जरूर सिद्ध होगी पर बाकायदा ये सिर्फ आज के दिन ही हो तो क्योंकि कल के दिन से आपके लिए एट्थ हाउस में चंद्रमा है और वहाँ से लेके जब तक कर्क राशि में चंद्रमा ना आए वहाँ तक आपको परेशानियाँ झेलने को मिल सकती हैं ऐसे समय में आज क्योंकि सेवन्थ हाउस का चंद्रमा है तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज है तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है वाहन का सुख प्राप्त होगा तो जानकारी कहीं ना कहीं अलग अलग सोर्सेज से यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल मिल सकती हैं ये कहा जाए कि जो अभी तक सीक्रेट रखा जाता था वो इस समय में किसी दूसरे सोर्सेज से आपको यहाँ पर पता करने का मौका मिल सकता है अपने कंपटीशन के ऊपर इस समय में नजर रखना चाहते हैं उनका काम कैसे चल रहा है वो किस तरीके से आगे कर रहे हैं काम को तो उन सभी की प्लानिंग जो है वो इस समय में आपको प्राप्त हो सकती है अब ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर वन फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए सिक्स हाउस में चंद्रमा शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ट्वेंटी डॉट्स है सिचुएश
अब इस पॉजिटिविटी को सही तरीके से यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी है जब मेंटली शांत हो तब कोई ना कोई चीज को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए कॉन्फिडेंस जो आज के दिन आपके अंदर है उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर ये समय सिद्ध हो सकता है खासतौर पर अपने कॉम्पिटिशन को इस समय में चारों खाने चित करना चाहते हो तो आगे बढ़ जाइए अपना फाइटिंग ग्लव्स हैं पहन करके आगे बढ़ जाइए आपको रोकने वाला कोई नहीं है और आपके कंपटीशन को आपसे बचाने वाला इस समय में पैदा नहीं हुआ है ये समय लक फैक्टर भी स्ट्रॉन्ग कर देगा ऐसे समय में ये कहा जाए अनएक्सपेक्टेड गेन मिल जाना कहीं पे पैसा अटका हुआ था बहुत समय से प्रयास करे थे नहीं मिल रहा था अपने आप सामने वाला आकर के दे बैठे ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी तो समाज में भी मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा अब यंगस्टर्स जो हैं खास तौर पे आपको ये कहूंगा अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि इस एग्जाम की आइए कहा जाए इस पूरे महीने के अंदर सबसे उत्तम स्थिति जो है आपको मिलने वाली एग्जाम की वो आज के दिन आ चुकी है अब ऐसे में अगर एग्जाम दिया जा रहा है तो मान करके चलिएगा कि जो भी चाहते हो वो मार्क्स इसमें आप अटेन कर सकते हो शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर टू फिर बात होती है धनु राशि की तो धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फिफ्थ हाउस में पर यहां पर साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ठरी डॉट्स का होना ये फिर भी आपके लिए सेवेंटी परसेंट सिचुएशन को सपोर्ट कर देगा बस तीन चीजों का ध्यान रख लीजिए जो हमेशा कहता हूं बिना बात के खर्चे गुस्सा और दूसरा मन मुटाव इस समय में इन चीजों से बच करके चलिएगा खासतौर पर कोई भी चीज होती है तो वहां पर उसको लेट गो एटीट्यूड जो है कहा जाता है कि इजी लेना सीखिए तो यहां पर वही चीज करनी है अगर इतना सा कर लिया जाए अपने ऊपर काबू रख लिया जाए तो मैं कहूंगा कि यह समय में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है फिर वो चाहे अपनी नौकरी में हो या तो फिर अपने बिजनेस में मानसिक तौर पे भी छोटी छोटी बातों को लेकर के बार बार सोच रहे थे उन चीजों को छोड़ के अपने आप को व्यस्त कर लीजिए किसी काम के अंदर किसी प्रोजेक्ट के अंदर किसी बुक के अंदर अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिए इवॉल्व करने की कोशिश कीजिए ये समय आपको शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकता है और खास तौर पे ऐसे समय में ये भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं संतान के द्वारा इस समय में आपको फायदा मिल जाए उनके द्वारा कुछ ऐसा काम कर दिया जाए जिससे कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाए या फिर उनका आपको पैसे भेजना चाहे वो फॉरन में रहते कहीं पर भी रहते हैं तो वहां से भी ये जो न्यूज है ये जो फीलिंग है बेटे से पैसे आना कि वो कमाने की काबिलियत अब पा चुके हैं ये इस समय में आपको बहुत अच्छा लग सकता है पर इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि जो पैसे हैं जो खुद के पास में हैं उनको फिजूल खर्च करने से यहाँ पे अपने आप को रोकना है और जो बड़े बुजुर्ग हैं या ये कहा जाए जो मिडिल एज में है खासतौर पर पार्टी करने के लिए बाहर निकलते हैं कहीं ग्रुप में सोशल गैदरिंग्स में जाके शराब पीते हैं मांस मदीरा का सेवन करते हैं आपको खासतौर पर यहाँ पर संभल करके रहना होगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुभ अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फोर्थ हाउस में वध तारा का भी साथ है अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स होने से 25 परसेंट सपोर्ट अवश्य मिल गया है पर यह समय अभी तक पूरी तरीके से रिकवरी नहीं दे रहा है माता जी की सेहत को लेकर उनके साथ में बहस को लेकर आज भी वही परेशानी आपके लिए जारी रहेगी कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर प्लानिंग के अंदर बार बार रुकावटें आने वाली है या ये कहा जाए कि काम करने के लिए आप जरूर तैयार हैं पर जो परिस्थितियां हैं वो आपको काम करने की तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं और इस कारण से अपने काम को चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे अंजाम नहीं दे पाएंगे यंगस्टर्स जो हैं खासतौर पर रिलेशनशिप में आपको भी सावधान रहना है कि इस समय में कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगना किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपके रिलेशनशिप में होना या फिर जो फ्रेंड है उसका बेस्ट फ्रेंड कान में कोई ऐसी चीज़ कह बैठे आपके खिलाफ भड़का बैठे ये इस समय में परेशानी ज़रूर कॉज कर सकता है यहाँ पर पैसों को लेकर के भी सावधान रहना है कहीं ना कहीं स्कैम का शिकार हो जाना किसी ऐसे अनजान इंसान की बातों में आकर के कोई निर्णय ले लेना जो आपके लिए घातक सिद्ध हो जाए इसके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा महिलाएं हैं तो खास तौर पे आपको भी चेतावनी दूंगा कि ये समय पर कहीं पर भी हैं आपके ऊपर गलत आरोप लगाना लालछन लगाने का प्रयास करना या फिर आपके खिलाफ किसी तरीके से अफवाह उड़ाने का प्रयास करना यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है थोड़ा अपने ऊपर शांति बनाए रखिएगा और इन चीज़ों को अभी के लिए कोई भी रिस्पांस देने से परहेज कीजिएगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर शुभ अंक रहेगा नंबर सेवन फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में वद तारा का साथ अष्टक वर्ग में ट्वेंटी सेवन डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए एटी से एटी तक पॉजिटिव है यह अट्रैक्शन में दोस्ती देगा आपको यहां पर कॉन्फिडेंस भी देगा बहुत ज्यादा मनमोहक इंसान बना बैठेगा 
ये कहा जाए कि कॉन्फिडेंस इतना इन्फेक्शियस है कि जो इंसान आसपास में आए वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है मैग्नेट जिसको हम कहते हैं चुंबक का काम करना वो चुंबक का काम आज के दिन आप करते नजर आने वाले हैं अब चुंबक का काम हर चीज को खींचना है अच्छी है बुरी है हर चीज को खींचता है बस यहीं पे अपने आप को ध्यान रखना है कि यहां पर कहीं ऐसे लोग भी अपने साथ में जुड़ सकते हैं जो किसी उद्देश्य से जुड़े हों यानी कि फायदा उठाने की कोशिश करें अपना काम निकलवाने की कोशिश करें तो इससे थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि किन लोगों को आप अपने पास में अट्रैक्ट करते हैं कोशिश यहां पर यही रहनी चाहिए फिर वो चाहे व्यापार हो या नौकरी अपने आप को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं जो अट्रैक्शन फैक्टर आपको मिला है जो कॉन्फिडेंस इस समय में आपको मिला है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ना अपने मंतव्य को पूरा करना इस पर ज़्यादा ध्यान होना इस समय में ज़रूरी है क्योंकि कल के दिन परेशान हो जाओगे जब फोर्थ हाउस में चंद्रमा आएगा तो आज के दिन कोई भी काम है तो उसको टालने की बजाय आज ही के दिन कर लेना बेहतर है कबीर जी भी कह गए हैं काल करे सो आज कर आज करे सो अब तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर फोर फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सेकंड हाउस में साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में ट्वेंटी एट डॉट्स हैं ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए सेवेंटी सपोर्टिव है ऐसे समय में सिर्फ थकान को लेकर के और हेल्थ वाइज किसी ना किसी बात को लेकर परेशान होना पड़ सकता है पर बिजनेस को लेके अपने जॉब को लेकर के अपनी फैमिली को लेके अपने बच्चों को लेके अपने दांपत्य जीवन को लेके इस समय में परेशानियां नहीं आने वाली हैं खास तौर पे ये कहूँगा कि ऐसे समय में कोई ना कोई बड़ी परचेज अगर आप कर रहे हो कोई लग्जरी गुड की प्राप्ति हो रही है खरीदारी के लिए बाहर निकले हो मान लीजिए कि जहाँ पर अभी तक एक दो हज़ार का वॉलेट यूज़ करते थे पर्स यूज़ करते थे उसकी जगह आज के दिन दस हज़ार का पर्स लेने जा रहे हैं तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं थोड़ी बातों को लेकर के चर्चाएं करते नज़र आओगे फिर वो चाहे घर परिवार वाले हो गए या तो फिर आसपास में लोग हो गए उनके साथ में ये आपको सोशलिस्ट भी बना देगा पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफ़ी जगहों पर काफ़ी लोग जो हैं वो झूठी आपको इस समय में दिलासा देने का प्रयास कर सकते हैं यही कहा जाए झूठा आश्वासन देने का प्रयास कर सकते हैं तो इससे थोड़ा अपने आप को बचाना होगा खर्च हैं सोच समझ के कीजिएगा कोई परेशानी नहीं है व्यापार और नौकरी के अंदर भी ऐसे समय में जो बहुत स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रही है पर प्रोग्रेस हो रही है और वही सिचुएशन सेम इस समय में भी आपके लिए कैरी फॉरवर्ड होने वाली है पर कल का सवेरा फिर भी कुछ अलग कहानी आपके लिए अवश्य कहिएगा तो ऐसे में थोड़ा आज के दिन संभाल करके अपने आप को आगे बढ़ाइए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है थकान अगर बहुत ज़्यादा महसूस होती है तो उसके लिए सही समय पर सही इलाज या फिर सही दवाई का सेवन करना ज़रूरी रहेगा शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुभ अंक रहेगा नंबर थ्री ये तो हुई बात आज के राशिफल की अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की यानी कि प्राचीन काल से ही हमारे देश में पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने की प्रथा चली आ रही है पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और ऋण जो है वो जाहिर करने के पर को हम पितृ पक्ष कहते हैं कई जगहों पर श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है अब ऐसा माना जाता है कि इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर आकर हमारे बीच में रहते हैं हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं तनाव हैं अशांति हैं और इसके कई कारण हो सकते हैं पर कभी कभी हमारी परेशानियों का कारण पूर्वज भी होते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमसे नाराज हैं पंचांग के अनुसार अब देखा जाए तो अश्विन कृष्ण पक्ष की शुरुआत जो है या प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 18 तारीख से हुई दो हम ये जरूर बोलेंगे कि प्रतिपदा तिथि का शय हुआ था इस वजह से द्वितीय तिथि जो है 18 तारीख वहां से श्राद्ध पक्ष शुरू हुए हैं अब यहां से लेकर के दो अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलने वाले हैं श्राद्ध पक्ष जब शुरू हुए हैं तो चंद्र ग्रहण और अंत पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो इन्हीं सब चीज़ों पर हमने इस चैनल पर पहले भी चर्चा कर ली है तो अब यहां पर यह पता करना जरूरी है कि क्या आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है तो सबसे पहले पता करने के लिए अपनी कुंडली को आप सामने खोल लीजिए फिर एक एक करके हम चर्चा करते हैं सबसे पहले अगर कुंडली में लग्न भाव और पंचम भाव में सूर्य मंगल और शनि विराजमान हो तो पितृदोष बनता है दूसरा अगर कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और राहू एक साथ आकर बैठते हैं तो भी पितृदोष बनता है तीसरा जब कुंडली में राहु केंद्र में या त्रिकोण में मौजूद हो तो भी पितृदोष बनेगा फिर अगर कोई भी व्यक्ति अपने से बड़ों का अनादर करता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को पितृदोष अवश्य लगता है फिर सूर्य चंद्रमा और लग्नेश का राहु से संबंध हो जाए तो भी कुंडली में पितृदोष अवश्य बन जाता है अब पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं जिस इंसान के पास में खुद की कुंडली ना हो 
सही समय ज्ञात ना हो तब वो इंसान कैसे पता लगाए कि क्या उसकी कुंडली में या तो फिर उसको भी पितृदोष है या नहीं है तो ऐसे इंसान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति के विवाह में देरी होती है शादीशुदा लोगों का जीवन तनाव से भर जाता है और ऐसी महिलाओं को गर्भ धारण करने में भी समस्याएं आती हैं बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाना जीवन में कर्ज और नौकरी में परेशानियां आना घर में या परिवार में आकस्मिक निधन या फिर दुर्घटना परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चों का जन्म होना इसके अलावा व्यक्ति को बुरी आदतों की लत लग जाना ये सभी लक्षण पितृदोष के भी हो सकते हैं तो वही ग्रहों से भी छोड़ करके इनको देखा जाता है पर अब हैं तो इसके लिए शांति का उपाय क्या किया जाए सबसे पहले सोमवती अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण पूजा के लिए सबसे सर्वोत्तम माना गया है और इस दिन पितृदोष पूजा कराने से पितृदोष दूर हो जाता है दूसरा इसके निवारण के लिए अमावस्या तिथि पर पूजा करना या पितृपक्ष के काल में किसी भी दिन की जा सकती है और इस पूजा का उत्तम काल दोपहर का होता है तीसरा पितृपक्ष में हर रोज पितरों की शांति के निमित्त जल जौ और काले तिल और पुष्प के साथ में हो सके तो गुलाब के पुष्प पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है फिर पितरों की मृत्यु तिथि का अगर आपको पता ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या यानी कि अमावस्या तिथि जो श्राद्ध पक्ष में आएगी अंतिम दिन होगा उस दिन श्राद्ध करना जिसके प्रभाव से पितृदोष से मुक्ति मिलती है फिर सर्व पितृ अमावस्या और हर अमावस्या के दिन आपको तेरह ब्राह्मणों को भोजन करवाना है इच्छा अनुसार दक्षिणा देनी है अब दक्षिणा का मतलब ये नहीं कि सौ रुपये पकड़ाएं हजार रुपये पकड़ाएं ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है इच्छा अनुसार अपनी जेब के अनुसार जो आप दक्षिणा दे सकते हैं वो आपको दक्षिणा देनी चाहिए है और ये उस ब्राह्मण का कर्तव्य है दक्षिणा लेने के पश्चात आपको आशीर्वाद देना अगर वो कहता है कि इतने से क्या होता है तो मान करके चलिए कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है अगर आपको आशीर्वाद मिल जाए उस ब्राह्मण का तो मान करके चलिए कि पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है फिर पितृपक्ष में कौओं को भोजन कराना पितृदोष से राहत प्राप्त करवाता है ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ कौओं का रूप धारण करते हैं धरती पर अपने परिवार के वंशजों के पास भोजन प्राप्त करने आते हैं और खास तौर पर पहले भी आपको बताया है अगर आपके घर के मेन गेट पर इस पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में आपको कौवा दिख जाए तो मान करके चलिए कि आप बड़े ही भाग्यशाली हैं फिर पितृपक्ष में गाय की सेवा करना पितरों को शांति प्राप्त करवाता है तथा गाय को भोजन कराने से विशेष लाभ आपको भी मिलता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं खास तौर पे 21 सोमवार तक करने से पितृदोष का प्रभाव कम किया जा सकता है न्यून किया जा सकता है और हर रोज इष्ट देवता और कुल देवता की पूजा के साथ में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पितृदोष का प्रभाव फिर भी कम हो जाएगा और पीपल के वृक्ष की 108 दिन तक लगातार 108 परिक्रमा करना पितरों का स्मरण करना उनसे आशीर्वाद मांगना यह भी पितृदोष से आपको शांति प्राप्त करवा सकता है आशा करता हूं कि आप अगर अपने जीवन में इन परेशानियों से त्रस्त हैं परेशान हैं जूझ रहे हैं तो यह समय अपने पितर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय सबसे उत्तम समय माना जाता है अगर आप अपने पूर्वजों की सेवा में या फिर उनकी याद में कुछ बेहतर कर सकते हैं या ये कहा जाए जल सेवा प्रदान कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या होगा हमेशा की तरह आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे संपन्न रहे और सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे जय श्री राम एवं जय हिंद